വെൽക്കം ടു സ്രോ സേവറി അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഒരു തോരനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കടച്ചക്കത്തോരൻ നല്ല നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെ കടച്ചക്കത്തോരൻ വെക്കുകയെന്ന് നോക്കാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ശീമച്ചക്ക എന്നും പറയാറുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ കടച്ചക്ക എന്നാണ് പറയുക അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര കിലോ കടച്ചക്ക തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിന് കൂഞ്ഞിലുമൊക്കെ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരൽപ്പം വെള്ളം ഒരുപാട് വേണ്ട ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് വേണ്ടി മാത്രം അപ്പം നമ്മൾ കടച്ചക്ക എടുക്കുമ്പം കുറച്ച് മൂത്ത കടച്ചക്ക എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പൊടിയുള്ള തോരനായിട്ട് വരും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അധികം മൂ മൂപ്പില്ലാത്ത കടച്ചക്കയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി അപ്പോൾ കടച്ചക്ക മൂത്ത് നോക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു അരക്കപ്പോൾ തേങ്ങ ചിരകിയത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകവും അതുപോലെ ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്തും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ മല്ലി മുഴുവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതും ചേർക്കുക എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊടി ചേർത്തുവെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വലിയതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എരിവനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം മാറ്റം വരുത്തിക്കൊള്ളുക ഇത് ഒരുപാട് എരിവില്ലാത്ത മുളകാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒതുക്കി എടുക്കാം ഇത് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കടച്ചക്ക നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരൽപ്പം പൊടിയുള്ള കടച്ചക്കയാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ തേങ്ങ ഒക്കെ അരപ്പെടു അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഒതുക്കിയെടുത്തേക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ജാറ് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ആ ജാറ് കഴുകി ഒരല്പം വെള്ളം മാത്രം ഒന്നൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് അരപ്പ് വേവാനായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അരപ്പൊന്ന് വേകാനായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വറവിന് ഞാനൊരു പാനിൻ്റെ അകത്തോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളകിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ ഇഷ്ടം അനുസരണം ഇടുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറുള്ളിയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ചെട്ട് ചെറുള്ളിയുണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇടുക നന്നായിട്ടതൊന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റി എടുക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ കടച്ചൊക്കെ ഇതാ നന്നായിട്ട് വെന്തത്ത് അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഈ നമ്മൾ താളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറാവാൻ നിൽക്കണ്ട സാ നമ്മൾ ചെറുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പിടിച്ച് മിക്സ് ആവുന്നത് പോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്കൊരൽപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിന് മുകളിലൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ളപ്പം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്തോ നമുക്കിത് എടുത്ത് കഴിക്കാം അപ്പം ഇതാ എൻ നമ്മുടെ നാടൻ കടച്ചക്ക തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇതെല്ലാം മിക്കവരുടെയും നാട്ടിലൊക്കെ മിക്കവരുടെയും വീടുകളിലുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ഒരു തോരനാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്